ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഡീസിൽവറൈസേഷൻ ഓഫ് ലെഡിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ലെഡ് സിൽവർ സിസ്റ്റം പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ലെഡ് സിൽവർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് നോക്കാം ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ലെഡ് സിൽവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ലെഡ് സിൽവറും ടെമ്പറേച്ചറും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് ആ ഡീസിൽവറൈസേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഗ്രാഫിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സിൽവറും ലെഡും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ ആക്സിസിൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിൽവർ ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലെഡ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന അനുസരിച്ച് സിൽവറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആകും പക്ഷേ ലെഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ആകും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സിൽവറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ലെഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വീക്കറിൽ ലെഡ് മാത്രം ഒഴിക്കുന്ന കേസിൽ ലെഡിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രീ സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ലെഡ് കിട്ടും പക്ഷേ ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ലെഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സോളിൻ ലെഡ് കിട്ടും അതറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീറോ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ജിയുടെ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിൽവർ വരുന്ന കേസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിൽവറും നയൻറ്റി നയൻ ഓഫ് ലെഡും വരുന്ന കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലെഡിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് നമുക്കൊരു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെഡ് മാത്രം ഫ്രീസ് ആയിട്ട് കിട്ടും സോൾഡ് ലെഡ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ലിക്വിഡ് സിൽവർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കാരണം സിൽവറിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ട്വൻറ്റി അല്ല സിൽവറിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് കേർവ് കണ്ടു ഈ കേർവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് ലെഡിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ബ്ലൂ കളർ സിൽവറിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ റെഡ് കളർ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താലും സിൽവറിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു കേസ് നോക്കാം ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിൽവറും നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലെഡും വരുന്ന കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും നമുക്ക് സോൾഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെക്കുമ്പോൾ ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെക്കുമ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് സോൾഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും കാരണം ലെഡിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റും സിൽവറിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീയിൽ അപ്പം ഒരേ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടും ഫ്രീസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ സിൽവറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ലെഡിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ലെഡിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ത്രീ നോട്ട് ത്രീ തന്നെയാണ് പിന്നീടുള്ള ഫുൾ ലെഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പക്ഷേ ആ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ സിൽവറിന് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആയിരുന്നു ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് പക്ഷേ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ നിന്ന് പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ എന്ന് വേരിയേഷൻ വരുന്നു ഇതുവരെ നേരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ കണ്ട ചാടിപ്പോയി പക്ഷേ ലെഡിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിൽവറും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലെഡും എടുക്കുന്ന കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോളിഡ് സിൽവർ ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ് ലെഡ് ആയിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ലെഡിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ
ലെഡിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ സിൽവറിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റിന് താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സോളിഡ് സിൽവറും ലിക്വിഡ് ലെഡും കിട്ടും ഈ ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും സോൾഡ് ആയിരിക്കും കാരണം രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റിന് താഴെയാണ് ഈ ഏരിയ കിടക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടും നമുക്ക് ഫ്രീസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു ഏരിയ ആണിത് നമ്മളിതിന് യൂടെക്ടിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും യൂടെക്ടിക് സ്റ്റേറ്റ് യൂടെക്ടിക് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ജിയും നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലെഡും വരുന്ന കേസിൽ രണ്ടും സോൾഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ആ ഒരു കോമ്പോസിഷനിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കോമ്പോസിഷനെ നമ്മൾ യൂടെക്ടിക് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയും യൂടെക്ടിക് കോമ്പോസിഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിന് യൂടെക്ടിക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന് യൂടെക്ടിക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീസിൽവറൈസേഷൻ ഓഫ് ലെഡ് നോക്കാം ഡീസിൽവറൈസേഷൻ ഓഫ് ലെഡ് സിൽവറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുള്ള ഒരു ലെഡ് സിൽവർ സൊല്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് സിൽവറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡീസിൽവറൈസേഷൻ ഓഫ് ലെഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിൽവറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുള്ള ഒരു ലെഡ് സിൽവർ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുക ലെഡ് സിൽവർ സൊല്യൂഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ലെഡിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് എബോ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക ലെഡിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിന് എബോ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് പി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് എബോ ആയിട്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലെത്തി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ആ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് എത്തിച്ച് അപ്പം നമ്മളുടെ ലെഡ് മാത്രം ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആയിട്ട് കിടക്കും ബാക്കി ഈ സിൽവർ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും ലെഡ് മാത്രം കാരണം ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് മാത്രം സിൽവറിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് അതല്ല അപ്പം നമുക്ക് ലെഡ് മാത്രം ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലെഡിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് സിൽവറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും ലെഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇത്തിരി ഷിഫ്റ്റ് ആവും കാരണം സിൽവറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും ലെഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും അപ്പം ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും അപ്പം ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് വീണ്ടും ഡിക്രീസ് ആയി ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കുറയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ലെഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക അപ്പം വീണ്ടും സിൽവറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും ലെഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും അപ്പം വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ആവും വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കും വീണ്ടും റിമൂവ് ചെയ്യും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അങ്ങനെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലെഡിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനം ഓ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലെത്തും ആ പോയിൻറ്റിൽ ലെഡും സിൽവറും സോളിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സിൽവർ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിരുന്ന ഭയങ്കര കുറവുള്ള സിൽവറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുള്ള ഭയങ്കര കുറവുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സിൽവർ ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡീസിൽവറൈസേഷൻ ഓഫ് ലെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ് സിൽവർ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് സ്മോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിൽവർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു എ ടെമ്പറേച്ചർ എബോ ഇറ്റ്സ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് അതാണ് പോയിൻറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ലോവർ ടു ദി ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ലെഡ് ഫ്രീസിങ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ലെഡിലോട്ട് ലോവർ ചെയ്ത് അതാണ് പോയിൻറ്റ് ക്യൂ ദെൻ ദി സോൾ ലെഡ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഹെൻസ് ദി റിമൂവിനിങ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയിൻ ഇൻക്രീസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സിൽവർ അപ്പം നമ്മൾ ആ ലെഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു റിമൂവ് ചെയ്തപ്പം സിൽവറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി കൂളിങ് ഫെർദർ എലോങ് ദി കെർ ക്യൂ ഒ ലെഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി റിമൂവ്ഡ് അങ്ങനെ ക്യൂ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ കെർവിലൂടെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്ത്